এ পর্যায়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সূচিপত্রের বিষয়ের সঙ্গে বইয়ের ভেতরের শিরোনামের সংযোগ স্থাপন করা বা লিংক তৈরি করা এর ফলে সূচিপত্রের যে কোনো বিষয়ের নামের উপর ক্লিক করলে বইয়ের ভেতরের ওই শিরোনাম বিশিষ্ট পৃষ্ঠাটি চলে আসবে সূচিপত্রের সঙ্গে বইয়ের ভেতরের বিষয়বস্তুর শিরোনামের সংযোগ স্থাপন বা লিংক তৈরি করার জন্য বইয়ের ভেতরের বিষয়বস্তুর শিরোনামের লেখার যে কোনো স্থানে ইনসাশন পয়েন্টার রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে সূচিপত্রের প্রথম বিষয় গোয়ালন্দের ঐতিহাসিক পটভূমি শিরোনামের লেখার মধ্যে ইনসাশন পয়েন্টার রাখতে হবে ইনসার্ট মেনুর রিবনে লিঙ্ক অংশে বুকমার্ক লেখার ওপর ক্লিক করতে হবে বুকমার্ক ডায়ালগ বক্স আসবে ডায়ালগ বক্সের বুকমার্ক নেম ঘরে গোয়ালন্দের ঐতিহাসিক পটভূমি টাইপ করতে হবে ইউনিকোডে বাংলা টাইপ করা হচ্ছে ইংরেজিতে টাইপ করলেও অসুবিধা হবে না টাইপ করার সময় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে শব্দের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা বা স্পেস রাখা যাবে না আন্ডারস্কোর দিয়ে শব্দগুলো যুক্ত রাখতে হবে টাইপ শেষে ডায়ালগ বক্সের অ্যাড বোতামে ক্লিক করতে হবে গোয়ালন্দের ঐতিহাসিক পটভূমি বুকমার্ক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে সূচিপত্রের দ্বিতীয় বিষয় পদ্মা নদী ও গোয়ালন্দ শিরোনামের লেখার মধ্যে ইনসার্সন পয়েন্টার রাখতে হবে ইনসার্ট মেনু রিবনে বুকমার্ক লেখার ওপর ক্লিক করতে হবে বুকমার্ক ডায়ালগ বক্স আসবে ডায়ালগ বক্সের বুকমার্ক নেম ঘরে পদ্মা নদী ও গোয়ালন্দ টাইপ করতে হবে টাইপ করার সময় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে শব্দের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা বা স্পেস রাখা যাবে না আন্ডারস্কোর দিয়ে শব্দগুলো যুক্ত রাখতে হবে টাইপ শেষে ডায়ালগ বক্সের অ্যাড বোতামে ক্লিক করতে হবে পদ্মা নদী ও গোয়ালন্দ বুকমার্ক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে একই নিয়মে সূচিপত্রের বাকি বিষয়গুলোর বুকমার্ক তৈরি করতে হবে সূচিপত্র লেখাটিও বুকমার্ক করে নিতে হবে কোনো একটি অধ্যায়ের শেষ থেকে সরাসরি সূচিপত্রের পৃষ্ঠায় ফেরার জন্য প্রয়োজন হবে এবার সূচিপত্রের বিষয়গুলোর সঙ্গে বইয়ের ভেতরের শিরোনামের সংযোগ বা লিঙ্ক তৈরি করতে হবে এজন্য সূচিপত্রের প্রথম বিষয় গোয়ালন্দের ঐতিহাসিক পটভূমি সিলেক্ট করতে হবে পৃষ্ঠা নম্বর সহ সিলেক্ট করা যায় এবং পৃষ্ঠা নম্বর ছাড়াও সিলেক্ট করা যায় ইনসার্ট মেনুর রিবন থেকে হাইপার লিঙ্ক লেখার উপর ক্লিক করতে হবে ইনসার্ট হাইপার লিঙ্ক ডায়ালগ বক্স আসবে ডায়ালগ বক্সের বাম কলামে প্লেস ইন দিস ডকুমেন্ট সিলেক্ট করতে হবে যদি না থাকে সিলেক্ট অ প্লেস ইন দিস ডকুমেন্ট ঘরের ভেতর থেকে গোয়ালন্দের ঐতিহাসিক পটভূমি সিলেক্ট করতে হবে ডায়ালগ বক্সের ওকে বোতামে ক্লিক করতে হবে এবার সূচিপত্রে গোয়ালন্দের ঐতিহাসিক পটভূমি লেখার উপর ক্লিক করলে বইয়ের ভেতরের গোয়ালন্দের ঐতিহাসিক পটভূমি শিরোনামযুক্ত অধ্যায় চলে আসবে একই নিয়মে সূচিপত্রের বাকি বিষয়ের সঙ্গে বইয়ের ভেতরের অধ্যায়গুলোর শিরোনামের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে হবে বা লিঙ্ক তৈরি করতে হবে সূচিপত্রের পৃষ্ঠার শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত সূচিপত্র এবং কোনো অধ্যায়ের শেষে বিদ্যমান সূচিপত্র এর মধ্যে সংযোগ বা লিঙ্ক তৈরির জন্য সূচিপত্রের পৃষ্ঠার শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত সূচিপত্র লেখাটি সিলেক্ট করে কপি করতে হবে কোনো অধ্যায়ের শেষে পেস্ট করতে হবে প্রথম অধ্যায়টি শেষ হয়েছে আট নম্বর পৃষ্ঠায় আট নম্বর পৃষ্ঠার নিচের দিকে সূচিপত্র লেখাটি পেস্ট করতে হবে যে অবস্থানে রাখলে ভালো দেখায় সেরকম একটি অবস্থানে স্থাপন করতে হবে লেখার সঙ্গে ডট লাইনও ব্যবহার করা যেতে পারে সূচিপত্র লেখাটি সিলেক্ট করতে হবে ইনসার্ট মেনুর রিবন থেকে হাইপার লিঙ্ক লেখার ওপর ক্লিক করতে হবে ইনসার্ট হাইপার লিঙ্ক ডায়ালগ বক্স আসবে ডায়ালগ বক্সের বাম কলামে প্লেস ইন দিস ডকুমেন্ট সিলেক্ট করতে হবে যদি না থাকে সিলেক্ট অ প্লেস ইন দিস ডকুমেন্ট ঘরের ভেতর থেকে সূচিপত্র সিলেক্ট করতে হবে ডায়ালগ বক্সের ওকে বোতামে ক্লিক করতে হবে এবার এই সূচিপত্র লেখার উপর ক্লিক করলে সরাসরি সূচিপত্র পৃষ্ঠাটি চলে আসবে একই নিয়মে অন্য অধ্যায়গুলোর শেষেও সূচিপত্রের লিঙ্ক তৈরি করতে হবে এবার সূচিপত্রের বিষয় এবং বইয়ের ভেতরের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের মধ্যে সংযোগ বা লিঙ্ক তৈরি হয়েছে কি না ক্লিক করে করে দেখা যেতে পারে অধ্যায়ের শেষে যুক্ত সূচিপত্র লেখার উপর ক্লিক করে বইয়ের সূচিপত্রের পৃষ্ঠায় ফিরে আসা যায় কি না সেটাও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে দেখা যাচ্ছে লিঙ্ক যথাযথভাবে কাজ করছে